அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் நியூ கிரியேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேனல் மூலமாக அவங்க மறுபடியும் நான் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சூப்பரான ஒரு ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே தலை வர்றது தான் உங்களுக்கு காட்ட வேண்டியதாக இருக்குது இது என்னென்னா நான் லோரியல் அதோடைய சீரம் வாங்கி நான் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய முடி நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா நான் அதை அப்ளை பண்ண பிறகு எனக்கு நல்லா இருக்குது அதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா நான் எல்லோருமே கேட்டீங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு டெக்ரேஷன் பண்ணுறது கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கள அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது வந்து டேபிள் கிடையாது ஒரு ரெண்டு பிளே உட் வாங்கி என்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு கீபோர்டு ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சு அந்த ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சு நான் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த வீடியோ தான் பார்க்குறீங்க எங்கிட்டே இருக்கிற பிளேஸில் வந்து எப்படி வந்து வைக்க முடியுமோ அது மாதிரி தாங்க நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடியும் அதாவது என்னுடைய வீட்டில் என்ன பொருள் இருக்குதோ அதை வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட என்னென்ன பொருள் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சேனல் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மேட் வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதில் வந்து கீழே போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு மண் பாத்திரம் ஒன்று வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு விளக்கு வச்சு அதுக்கு அப்படியே ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிட்டுருக்கேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் இதை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணுங்க அந்த பாட்டில்குள்ளே பார்த்தீங்களா அதில் கொஞ்சம் மணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா டூத் பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நான் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த குச்சி அப்புறமா இன்னொன்றும் அதே மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியிருப்பேன் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா நம்மளுடைய ஊதுபத்தி நம்ம ஊதுபத்தி யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா யூஸ் பண்ண பிறகு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் குச்சி வந்து மீறுப்பாருங்க அதை வச்சு ஒரு டெக்ரேஷன் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது தூக்கி போடுற பொருளெல்லாம் வச்சு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் டெக்ரேஷன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த போர்டு யூடியூப் நான் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய சேனலுடைய நேம் அது நியூ கிரேஷனுக்கு ஆணி அச்சாரம் அடையாளம் எல்லாமே அந்த இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் அதுதான் அர்த்தம் இப்போ இந்த டவுல் கிச்சன் டவுல் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இது வந்து அனிதா ஆனந்த் கிச்சன் அனிதாக்கா வந்து வாங்கிட்டு வந்தது லண்டனில் இருக்காங்க அவங்க செம்ம சூப்பரான எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அக்கா அக்கா கிறிஸ்மஸ் டெக்ரேஷனுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டாங்க அந்த கிஃப்ட்டு தான் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த டவுல் நான் அது மேலே போட்ட பிறகு எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அந்த லுக்கு வந்து தனியாக நம்மளுக்கு தூக்கி கொடுக்குது அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கிறிஸ்மஸ்க்கு எப்போவுமே நான் டெக்ரேஷனுக்கெல்லாம் பொருளெல்லாம் வாங்கினது கிடையாது அவங்க எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்ததுனால அதெல்லாம் வச்சு நான் பண்ணேன் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இப்போ தான் ஊதுபத்தி குச்சி நான் அதில் போடுறேன் அந்த பாட்டில் பற்றி சொல்லி ஆகணுங்க நம்மளுக்கு வந்து நைட் ஃபாலிஸ் ரிமூவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பாட்டில் தான் நான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாட்டிலில் தூக்கி போடாமல் அந்த பாட்டில் வச்சுருந்தேன் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தர்மக்கோல் அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஊதுபத்தி போட்டிருக்கேன் சின்ன சோயா கார்ன்ஃப்ளார் அரிசி மாவு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இன்னொன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் உப்பு உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் பஜ்ஜி மாவு பவுடர் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் நம்ம கடலை மாவு தான் நம்ம பக்கடாவுக்கும் இப்படிதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாவு இது கொஞ்சம் போட போறோம் கருவேமாங்க <laughs> 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 கருவேப்பில் இருக்குது பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது கருவேப்பில் போட்டு நம்ம மிஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகே அப்புறம் மை ஹஸ்பண்ட் எல்லாமே செய்வார் எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கோங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு 
முடிஞ்ச பாடு இல்ல என்ன எத்தனை வருஷம் தான் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் கிளீன் பண்ணிட்டு வீடியோ போட்டு போல கிளீன் பண்ணி அந்த தாடி வந்துரும் போல அதனால சரி எல்லாம் பாத்துருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா லைட்டா தாடி இருக்கும் ஓஹா தாடி எல்லாம் இருக்கும் அதுல லைட்டா இருக்கும் இப்போ ஓவரலோ தாடி வந்துச்சு பக்கோடா செஞ்சு சாப்பிட நம்ம வீடியோ கிளீன் பண்ணதுக்கு நீங்க ஒரு தாடி வந்துரும் அப்புறம் கிறிஸ்மஸ் அந்த கால கேவல தேவல நானே டான்ஸ் ஆயிடுறேன் ஒரு பெரிய விஷயம் நான் நம்மளுக்கு அது வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ரொம்ப நேரம்னா கால் வரைக்கும் ஆயிடுமா கொஞ்ச நேரம் தான் ஆகும் கதை விடுது நான் சொல்றது ரொம்ப லோரி எப்பவுமே கதை கதையா விடும் அதில் பிடிச்சது மட்டும் எடுத்துக்க பிடிக்காது தீ விசுற அடிச்சிருக்கோம் உங்க வீட்டில் பேஸ் கெட்டுச்சுல அதில் போட்டிருக்கோம் அதை விசையில் நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் செம்மையா இருக்கு லைட்டா இட்டு கொண்டு வச்சு போட்டாலும் என்னோ <laughs> ஜீர்ணசக்தி கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் நான் என்ன பண்ணேன்னா ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு கிச்சன் நம்ம ரெடி பண்ணணும்னா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது எல்லாமே இப்போ என்ன மூடி வச்சுருக்கேன்னா இந்த பாட்டில் உங்களுக்கு தெரியும்ல நான் எல்லாமே எம்டியாக ஆக்கின பிறகு தான் நான் வந்து எல்லாமே பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் அதனால் நான் இருக்கிற பொருள் எல்லாமே காலி ஆகிட்டேன் இனிமேல் எல்லாமே இதில் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஜாடி எல்லாமே கழுவி வச்சுருக்கேன் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே கழுவி வச்சுருக்கோம் தேங்காய் நார் போட்டு நான் கழுவுனேன் பார்த்தீங்களா ஒரு கிராஸ் கூட எழுத பாருங்க நம்ம சாதாரணமாக இது போட்டால் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாகவே அதில் வந்து கீரல் விழுந்துடும் ஆனால் தேங்காய் நார் விழாதுங்க எப்பவுமே அதனால நான் தேங்காய் நார் தான் பாட்டிலுக்கு எப்பவுமே போடுவேன் இதெல்லாம் ஒரு சின்னதாக டிப்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து எண்ணெய் எண்ணெய்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்புறமா கொஞ்சம் ஜாடி எல்லாமே உள்ளே இருக்குது அவ்வளோதான் இது டஸ்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு இது மூடி வச்சுருக்கேன் எல்லாமே
இப்ப டைம் வந்து நாலரை ஆகுது மழை பெய்யற மாதிரி ஆயிடுச்சு மேல என்னன்னா பெட்ஷீட்டு அப்புறமா என்னுடைய குட்டி பெட்டு எல்லாமே இருக்கு டக்குன்னு எடுக்கணும் இல்லைன்னா போயிடும் பெட்ஷீட் கூட ஏதாவது ஒன்னா பரவாயில்ல அந்த பெட்டு போச்சுன்னா கஷ்டம் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இங்க பாருங்க மழை தூரல் போட ஆரம்பிச்சிச்சு இதை நம்ப ஃபர்ஸ்ட் கீழே வச்சுட்டு வர தம்பி இருந்தான் தம்பி சொல்லவே இல்லை மழை பெய்துட்டு போய் வத்தல் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இதுதாங்க ஒரு இது மழை டைம் ஏதாவது வச்சுட்டா டக்கு டக்கு டக்குன்னு போய் எடுக்கணும் இப்ப கொஞ்சம் ஹெவியா போட ஆரம்பிச்சு சித்தூர் தலைலாம் வரணும் பாருங்க இந்த கொடை எதுக்கு வச்சுனா கருப்பா என்னமோ இருக்குட்டு காக்கா பயந்து நம்ம பொருளை சாப்பிட வராது கருப்பு நாளை காக்காக்கு கொஞ்சம் இது அதுக்கு தான் கருப்பா நம்ம ஏதாவது துணி கொடை அது மாதிரி போட்டால் நம்ம வத்தல் வடகம் தேங்காயெல்லாம் ஊற வைக்கிறோம்ல அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக காக்கா சாப்பிடாது வச்சுட்டு துவைக்கல சும்மா தான் போட்டேன் இவ்வளோ நேரம் தூரல் போட்டுச்சு துணியெல்லாம் எடுக்க வந்தோடனே தூரல் நின்று போச்சு மழை தூரல் போட்டது நின்றுச்சுங்க இப்படிதான் காமெடியாக போயிடும் மழை டைம்னாலே நம்மளுக்கு இங்கே தேங்காய் மரம் இருக்குங்க நாங்கள் இளநீர் தேங்காயெலாம் எடுக்கிறதில்ல காக்கா ஒன்று கூட சாப்பிடல நான் கருப்பு கொடையை பக்கத்தில் வச்சுட்டு போனோம் பார்த்தீங்களா கருப்பாக எந்த பொருள் நம்ம பக்கத்தில் போடுறோமோ அது என்னென்னு நினச்சிக்குமா காக்கா செத்து கிடக்குன்னு நினச்சிட்டு கிட்டேயும் வராது அப்படி சொல்லுவாங்க அதனால் அதுவும் பயந்துட்டு வராதான் அப்படி சொல்லுவாங்க வத்தல் எல்லாம் காயப்பட்டுரும் அது ஒரு சின்னதாக அது ஒரு கதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் கொக்கனாயிடுச்சு ஆனால் என்ன எடுக்கவே முடியாதுங்க அதெல்லாம் நாங்கள் லைவ் பண்ணுவது பார்த்துருப்பீங்களே டேங்கு மேலே சின்ன இது தான் இங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டுனா ஓடி வந்து எடுத்து எல்லாமே வேஸ்ட்டு கரண்ட் வேற கட் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு கரண்ட் கட் ஆகுது ஏதோ வில்லங்கம் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் வாங்க போலாம்
மணி கரெக்டாக அஞ்சே காலில் வந்து வாங்க நம்ம போய் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா முன்னாடி செடியை கிளீன் பண்ண சொன்னால அதை கிளீன் பண்ணிட்டு வரலாம் ஷாம் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஹாய் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் என்ன பண்ணுறீங்க வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் வீடியோ எடுத்து ஷாமோட ஷூவை பார்த்து வழி <laughs> 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 ஒரு காலத்துல வளரும் வளருமான்னு நாங்க வெயிட் பண்ண காலம் உண்டு இப்ப அது அசால்ட்டா வளருது ஆனா வளர்ந்து வளர்ந்து நிறைய வேஸ்டா தான் போகுது இந்த மட்டும் இங்க மட்டும் இல்ல இந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பூவும் பூத்துருக்கு அதுவும் இருக்கு அது மாதிரி இந்த பூ வந்து கொஞ்சம் இப்ப அதிகமாவே பூக்குது இந்த செடி வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு அப்படியே தான் இருக்கு வளர மாட்டேங்குது அதுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக மாட்டேங்குது சின்னதாக மாட்டேங்குது அப்படியே இருக்கு மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மேலும் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுடன் இந்த விடைபெறுவது குளோரி ராகவன் பாய் பாய்